ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮೂನ್ ಡಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಕ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಐಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಡಸ್ಟನ್ನು ಎಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡದ ತರನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಟನ್ ಗಂಟಲೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ನ ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿರಣಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೂಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿರಣಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೂನ್ ಡಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೋದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪಾದ್ರದಲ್ಲ
ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ವರ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏರೋಸಲ್ಸ್ ನ ಕಲಿಸಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾದ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸುಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಮೂನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಿಒ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟನ್ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಯಸ್ಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡಗಳ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ
ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಬಹುದ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಏರೋಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರೋಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿಸಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಲಾಸ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ ಈ ತರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲೋಮರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ತರದ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವ ಎಷ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏರೋಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏರೋಸಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ಏನಪ
ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಏನು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಇವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಸರ್ವಿಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಮಾಡದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಮನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಯವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜಯವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಜಯವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಕುಲ್ಲಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ಲಾಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಫಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಕ್ವೆಟಲ್ ಆದಾಗ ಕುಲ್ಲಾಸ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನನಷ್ಟ ಮುಖದಪ್ಪೇನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಉಮನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಹಿಳೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಂಗವನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಉಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನು ಗೌರವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಭಂಗ ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಅವರು ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಪುರುಷರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಡಾಟಾ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷೋ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ತೇರಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ತೇರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿರುವಂತ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಸಮಾನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮನು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿನು ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಗೌರವವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಏನಿದೆ ಪುರುಷರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದೇ ತರನಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ತರನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಐ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂತ್ ಟು ಟೇಲ್ ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಿರಂಗನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತಾದಂತ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಮುಂದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಪುರುಷರು ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಮೂಲ ರಚನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಹುದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದವ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕೆ ವಿಶ್ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಬರ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ